ഇലക്ട്രോൺ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എഫക്ട്സ് ഇൻ കോവാലൻ മോഡ്സ് ഒരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ നടക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഇലക്ട്രോൺസ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോൺസിന് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് വരും ഇങ്ങനെ നടക്കുമ്പോൾ ഓൾഡ് ബോൺസ് ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ട് ന്യൂ ബോൺസ് ഫോം ചെയ്യും ഇങ്ങനെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് രണ്ട് തരത്തിലുണ്ടാവാം ഒന്ന് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് അണ്ടർ ദ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഓഫ് എൻ ആറ്റം ഓർ എ സബ്സ്റ്റിറ്റുവെൻറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് രണ്ടാമത്തത് ഇൻ പ്രസൻസ് ഓഫ് എൻ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് അറ്റാക്കിംഗ് റീജൻ ഒരു ആറ്റത്തിൻ്റെയോ സബ്സ്റ്റിറ്റുവെൻറ്റ് ഗ്രൂപ്പിൻ്റെയോ പ്രസൻസിലാണ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് നടക്കുന്നതെങ്കിൽ അതൊരു പെർമനൻറ്റ് എഫക്റ്റാണ് ഇനിയൊരു അറ്റാക്കിംഗ് റീജൻറ്റ് വന്ന് അറ്റാക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നടക്കുന്ന ഒരു ടെമ്പററി എഫക്റ്റാണ് ഫോർ ടൈപ്സ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എഫക്ട്സ് ഉണ്ട് ഫസ്റ്റ് വൺ ഇൻഡക്റ്റീവ് എഫക്റ്റ് സെക്കൻഡ് വൺ റെസൊനൻസ് എഫക്റ്റ് തേർഡ് വൺ ഇലക്ട്രോമറിക് എഫക്റ്റ് ആൻഡ് ഫോർത്ത് വൺ ഹൈപ്പർ കോൺജുഗേഷൻ ഫസ്റ്റ് വൺ ഇൻഡക്റ്റീവ് എഫക്റ്റ് എ ബി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു മോളിക്യൂൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാം ബി ഈസ് മോർ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റീവ് ദാൻ എ അപ്പം എന്താണ് ഇലക്ട്രോൺ പെയേഴ്സ് ഷിഫ്റ്റഡ് മോർ ടുവേർഡ്സ് ബി അല്ലേ അങ്ങനെ ഇലക്ട്രോൺ പെയർ ബിയുടെ അടുത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ അവിടെ പൊളാരിറ്റി ഉണ്ടാവും അതായത് എയ്ക്കൊരു പോസിറ്റീവ് ചാർജും ബിക്കൊരു നെഗറ്റീവ് ചാർജും കിട്ടും ഡെൽറ്റ പ്ലസ് സ്മോൾ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഫോർ എ ആൻഡ് സ്മോൾ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഫോർ ബി ഇങ്ങനെ ഫോം ചെയ്യും ഇതുപോലെ ഇവിടെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ടു സി എൽ അതിൽ സി എച്ച് ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് കാർബൺ ആറ്റമായിട്ടും സി എച്ച് ടു എന്ന് പറയുന്നതിലെ കാർബൺ ഫസ്റ്റ് കാർബൺ ആയിട്ടും കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഇതിലറിയാം നമുക്ക് ക്ലോറിൻ കാർബണിനേക്കാളും മോർ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റീവ് ആണ് അപ്പോൾ ഷെയ്ഡ് പെയർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ എന്ത് ചെയ്യും ക്ലോറിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് മോർ ഷിഫ്റ്റഡ് ആവും ആസ് എ റിസൾട്ട് ക്ലോറിനൊരു സ്മോൾ അല്ലെങ്കിൽ പാർഷ്യൽ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഡെൽറ്റ മൈനസും കാർബൺ വണ്ണിനൊരു പാർഷ്യൽ പോസിറ്റീവ് ചാർജും കിട്ടും ഈ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് കിട്ടിയ ഈ കാർബൺ വൺ എന്ത് ചെയ്യും കാർബൺ ടൂവിൽ നിന്നും ഇലക്ട്രോൺസിനെ അട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും അപ്പോൾ കാർബൺ ടൂവിൽ ഇലക്ട്രോൺസ് കുറയുമല്ലോ അപ്പോൾ കാർബൺ ടൂവിന് എന്ത് ചെയ്യും അവിടെയും ഒരു സ്മോളർ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് കിട്ടും ഡബിൾ ഡെൽറ്റ പ്ലസ് എന്നാണ് അതിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുക അത് ബാക്കിയുള്ളതിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ റിലേറ്റീവ്ലി സ്മോളർ ആയിട്ടുള്ള പോസിറ്റീവ് ചാർജാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ പോളാറായിട്ടുള്ള കാർബൺ ക്ലോറിൻ ബോണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും തൊട്ടടുത്തുള്ള ബോണ്ടിൽ ഒരു പൊളാരിറ്റി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുകയാണ് തൊട്ടടുത്ത ബോണ്ടിനെ പോളാറാക്കി മാറ്റുകയാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പൊളാരിറ്റി ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്ത് എടുക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു എഫക്റ്റിനെ ഇൻഡക്റ്റീവ് എഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സച്ച് പോളറൈസേഷൻ ഓഫ് സിഗ്മ ബോണ്ട് കോസ്ഡ് ബൈ ദ പോളറൈസേഷൻ ഓഫ് അഡ്ജസൻ സിഗ്മ ബോണ്ട് ഈസ് കോൾഡ് ഇൻഡക്റ്റീവ് എഫക്റ്റ് വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ടു സി എച്ച് ടു സി എച്ച് ടു സി എച്ച് ടു സി എൽ ഇതിൽ ഈ സി എച്ച് ടു സി എൽ ബോണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും ബാക്കിയുള്ള കാർബണിലേക്കൊക്കെ ബാ ബാക്കിയുള്ള കാർബൺ കാർബൺ സിഗ്മ ബോണ്ടിലേക്ക് പൊളാരിറ്റി ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യും അങ്ങനെ ഈ ഒരു എഫക്റ്റ് കാർബൺ കാർബൺ സിഗ്മ ബോണ്ട് ത്രൂ പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ഈ എഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് കാർബൺ ആറ്റം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ഡിക്രീസ് ചെയ്യും ഇനി ഇൻഡക്റ്റീവ് എഫക്റ്റ് രണ്ട് ടൈപ്പിലുണ്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റുവൻ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ നേച്ചറിനനുസരിച്ച് ഇൻഡക്റ്റീവ് എഫക്റ്റ് മാറും സബ്സ്റ്റിറ്റുവൻ ഗ്രൂപ്പ് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ വിഡ്രോയിങ് ഗ്രൂപ്പ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ എഫക്റ്റിനെയാണ് മൈനസ് ഐ എഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സബ്സ്റ്റിറ്റുവൻ ഗ്രൂപ്പ് ഇലക്ട്രോൺ ഡൊണേറ്റിംഗ് ഓർ ഇലക്ട്രോൺ റിലീസിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെയുള്ള ആ ഒരു എഫക്റ്റിനെയാണ് പ്ലസ് ഐ എഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോണിനെ എടുത്തുകൊണ്ട് പോകുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ കുറയാണ് ചെയ്യണത് ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ നമ്പർ ആ ഒരു അർത്ഥത്തിൽ മൈനസ് ആയി എഫക്റ്റ് എന്ന് പഠിച്ചാൽ മതി ഇനി ഇലക്ട്രോൺ വിഡ്രോയിങ് ഗ്രൂപ്പിന് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് നൈട്രോ ഗ്രൂപ്പ് സൈനോ ഗ്രൂപ്പ് കാർബോക്സി ഗ്രൂപ്പ് എസ്റ്റർ ഗ്രൂപ്പ് അറൈലോക്സി ഗ്രൂപ്പ് ദെൻ ഇലക്ട്രോൺ ഡൊണേറ്റിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് ഓർ റിലീസിംഗ് ഗ്രൂപ്പ്സിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ആൽക്കായൽ ഗ്രൂപ്പ്സ് അതായത് ഈതായൽ ഗ്രൂപ്പ് മീതായൽ ഗ്രൂപ്പ് പ്രൊപ്പായൽ ഗ്രൂപ്പ് ബ്യൂട്ടായൽ ഗ്രൂപ്പ് എക്സെട്ര ഇൻഡക്റ്റീവ
ഓക്കെ തേർഡ് കേസിൽ പൈ ബോണ്ട് അപ്പുറത്തെ സൈഡിലേക്ക് അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് പൊസിഷനിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ എഫക്റ്റിനെയാണ് റെസൊനൻസ് എഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് റെസൊനൻസ് കോസ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഫ്രം വൺ പാർട്ട് ഓഫ് ദി സിസ്റ്റം ടു ദി അനദർ പാർട്ട് ഇങ്ങനെ ഇലക്ട്രോൺ ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്യുന്ന ആ പൊസിഷനിൽ എന്ത് ചെയ്യും ലോ ഇലക്ട്രോൺ ഡെൻസിറ്റി ആവും എവിടേക്കാണോ ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ആ ഒരു പൊസിഷൻ ഹൈ ഇലക്ട്രോൺ ഡെൻസിറ്റി ഉള്ള റീജിയനായിട്ട് മാറും ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ റെസൊനൻസ് എഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ റെസൊനൻസ് എഫക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആർ എഫക്റ്റിനെ നമ്മൾ മീസോമറിക് എഫക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എം എഫക്റ്റ് എന്നുകൂടി പറയാറുണ്ട് റെസൊനൻസ് എഫക്റ്റും രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട് പ്ലസ് ആർ അല്ലെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് റെസൊനൻസ് എഫക്റ്റും മൈനസ് ആർ ഓർ നെഗറ്റീവ് റെസൊനൻസ് എഫക്റ്റും ഫസ്റ്റ് വൺ പ്ലസ് ആർ എഫക്റ്റ് ഇവിടെ ഒരു കോൺജുഗേറ്റഡ് സിസ്റ്റം കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ബെൻസീൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഒരു ഒ എച്ച് ഗ്രൂപ്പ് അതായത് ഫീനോൾ ഗ്രൂപ്പ് ഈ കോൺജുഗേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ബെൻസീനുമായിട്ട് ഒ എച്ച് ഗ്രൂപ്പ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കോൺജുഗേറ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഓൾട്ടർനേറ്റ് സിംഗിൾ ആൻഡ് ഡബിൾ ബോൺ പ്രസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്രൂപ്പിനെയാണ് കോൺജുഗേറ്റഡ് ഗ്രൂപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ കോൺജുഗേറ്റഡ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒ എച്ച് ഗ്രൂപ്പിൽ ഒരു ലോൺ പെയർ ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് ഈ കോൺജുഗേറ്റഡ് സിസ്റ്റവുമായി കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആറ്റം അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രൂപ്പിലുള്ള ഇലക്ട്രോൺസ് എവിടേക്ക് പോകും ഈ കോൺജുഗേറ്റഡ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പോകും അതായത് ആറ്റത്തിൽ നിന്നും അകന്നു പോകും അങ്ങനെയുള്ള എഫക്റ്റിനെയാണ് പ്ലസ് ആർ എഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ഈസ് എവേ ഫ്രം ആൻ ആറ്റം ഓർ സബ്സ്റ്റിറ്റുവെൻ്റ് ഗ്രൂപ്പ് അറ്റാച്ച്ഡ് ടു ദി കോൺജുഗേറ്റഡ് സിസ്റ്റം ഇവിടെ ഒ എച്ച് ഗ്രൂപ്പിലുള്ള ലോൺ പെയർ കോൺജുഗേറ്റഡ് സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് വന്നിട്ട് ഓക്കെ ഒരു പോസിറ്റീവ് ചാർജ് കിട്ടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഏതൊക്കെ ആറ്റംസ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രൂപ്പ് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് പ്ലസ് ആർ എഫക്റ്റ് വരുന്നത് ഹാലജൻസ് ഒ എച്ച് ഗ്രൂപ്പ് ഒ ആർ ഗ്രൂപ്പ് സി ഒ ഒ ആർ ഗ്രൂപ്പ് എൻ എച്ച് ത്രീ എൻ എച്ച് ആർ എൻ ആർ ടു എൻ എച്ച് സി ഒ ആർ ഗ്രൂപ്പ്സ് ദെൻ മൈനസ് ആർ എഫക്റ്റ് ഇവിടെ കോൺജുഗേറ്റഡ് സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് ഇലക്ട്രോൺസ് എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആറ്റം അല്ലെങ്കിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റുവെൻ ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ബെൻസിൻ അതായത് ഓൾട്ടർനേറ്റ് സിംഗിൾ ആൻഡ് ഡബിൾ ബോണ്ടുള്ള കോൺജുഗേറ്റഡ് സിസ്റ്റവുമായിട്ട് എൻ ഒ ടു ഗ്രൂപ്പ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ബെൻസീനിലെ ആ പൈ ബോണ്ട് എവിടേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് എൻ ഒ ടു ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് മൈനസ് ആർ എഫക്റ്റ് കോസിംഗ് ഗ്രൂപ്പ്സ് ആണ് സി ഒ ഒ എച്ച് സി എച്ച് ഒ സി ഒ സി എൻ എൻ ഒ ടു എക്സെട്ര റെസൊനൻസ് വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊരു കോമ്പൗണ്ടിൻ്റെ സ്റ്റെബിലിറ്റി പ്രൊഡക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ഇലക്ട്രോമറിക് എഫക്റ്റ് ഓർ ഇ എഫക്റ്റ് ഇത്രയും നേരം നമ്മളൊരു ആറ്റം അല്ലെങ്കിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റുവൻ ഗ്രൂപ്പ് കോസ് ചെയ്യുന്ന എഫക്ട്സ് ആണ് പറഞ്ഞത് അത് പെർമനൻറ്റ് എഫക്ട്സ് ആണ് ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഒരു അറ്റാക്കിംഗ് റീജൻറ്റിൻ്റെ പ്രസൻസിൽ നടക്കുന്ന എഫക്റ്റ് ആണ് അതാണ് ഇലക്ട്രോമറിക് എഫക്റ്റ് ഇതൊരു ടെമ്പററി എഫക്റ്റ് ആണ് നോർമലി മൾട്ടിപ്പിൾ ബോൺസ് ഉള്ള കോമ്പൗണ്ട്സ് ആണ് ഈ ഒരു എഫക്റ്റ് കാണിക്കുന്നത് എക്സാമ്പിൾ ആൽക്കീൻസ് ആൽക്കൈൻസ് എക്സെട്ര ഇവിടെ രണ്ട് ആറ്റംസ് പൈ ബോണ്ടഡ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് ഡബിൾ ബോണ്ടഡ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ആറ്റത്തിലേക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് പൈ ഇലക്ട്രോൺസ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും എന്നിട്ട് ഒരാൾക്ക് പോസിറ്റീവ് ചാർജും ഒരാൾക്ക് നെഗറ്റീവ് ചാർജും കിട്ടും അറ്റാക്കിംഗ് റീജൻ നെഗറ്റീവ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് സൈഡിലേക്ക് പോവും അറ്റാക്കിംഗ് റീജൻ പോസിറ്റീവ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് സൈഡിലേക്ക് പോവും ഇവിടെ പൈ ഇലക്ട്രോൺസ് ഏത് ആറ്റത്തിലേക്കാണോ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അവിടേക്കല്ല അറ്റാക്കിംഗ് റീജൻ അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ബിയിലേക്കാണ് പൈ ഇലക്ട്രോൺസ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ അറ്റാക്കിംഗ് റീജൻ അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നത് എയോടാണ് എ സെഡ് ബി മൈനസ് എന്നാണ് നമുക്ക് പ്രൊഡക്റ്റ് കിട്ടുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇലക്ട്രോമറിക് എഫക്റ്റിനെയാണ് നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് ഇലക്ട്രോമറിക് എഫക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മൈനസ് ഇ എഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പൈ ഇലക്ട്രോൺസ് ഓഫ് ദി മൾട്ടിപ്പിൾ ബോൺസ് ആർ ട്രാൻസ്ഫർ ടു ദാറ്റ് ആറ്റം ടു വിച്ച് ദ അറ്റാക്കിംഗ് റീജൻ ഡസ് നോട്ട് ഗെറ്റ് അറ്റാച്ച്ഡ്
അതായത് ഒരു ആൽക്കീനിലേക്ക് എച്ച് പ്ലസ് ആഡ് ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള കാർബണിലേക്കാണ് പൈ ഇലക്ട്രോൺ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് സോ എച്ച് പ്ലസ് എവിടേക്കാണ് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നത് റൈറ്റ് സൈഡിലേക്കാണ് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ ലാസ്റ്റ് എഫക്റ്റ് ഹൈപ്പർ കോൺജുഗേഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് എ പെർമനൻറ്റ് എഫക്റ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് എ സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ എഫക്റ്റ് ഇവിടെ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സിഗ്മ ഇലക്ട്രോൺസ് അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് കിടക്കുന്ന പാർഷ്യലി ഫിൽഡ് പി ഓർബിറ്റൽസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അൺസാച്ചുറേറ്റഡ് സിസ്റ്റവുമായിട്ട് ഇൻട്രാക്റ്റ് ചെയ്യും അങ്ങനെ ഇൻട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ വരുന്ന എഫക്റ്റാണ് ഹൈപ്പർ കോജുഗേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ഇവിടെ ഒരു സിഗ്മ പൈബോൺ ഇൻട്രാക്ഷനാണ് നടക്കുന്നത് ഡീലോക്കലൈസേഷൻ ഓഫ് സിഗ്മ ഇലക്ട്രോൺസ് ഓർ ലോൺ പെയർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇൻ ടു അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് പി ഓർബിറ്റൽസ് ഓർ അൺസാച്ചുറേറ്റഡ് സിസ്റ്റം ഇവിടെ സിഗ്മ ഇലക്ട്രോൺസ് ഓഫ് കാർബൺ ഹൈഡ്രജൻ സിഗ്മ ബോൺസ് ഗെറ്റ്സ് ഡീലോക്കലൈസ്ഡ് കാറ്റ്യൂൺസ് ആണ് ഇത്തരം ഒരു എഫക്റ്റ് കാണിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ടു പ്ലസ് അതായത് ഈത്താൽ കാറ്റ്യൂൺ ഈ ഈത്താൽ കാറ്റ്യൂണിലെ സി എച്ച് ത്രീ അതിലൊരു കാർബൺ ഹൈഡ്രജൻ സിഗ്മ ഇലക്ട്രോൺ അല്ലെങ്കിൽ ആ സിഗ്മ ബോണ്ടിലുള്ള ഇലക്ട്രോൺ എന്ത് ചെയ്യും കാർബൺ കാർബൺ സിംഗിൾ ബോണ്ട് ഉണ്ട് അവിടേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഈ കാർബൺ കാർബൺ സിംഗിൾ ബോണ്ട് മാറി അവിടെ കാർബൺ കാർബൺ ഡബിൾ ബോണ്ട് വരും ഈ കാർബൺ ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് ഇലക്ട്രോൺ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് ഇവിടേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തത് കാരണം ഹൈഡ്രജൻ ഒരു പോസിറ്റീവ് ചാർജ് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ കാർബണും എച്ച് പ്ലസും നമ്മളൊരു ബോണ്ടും ഇല്ല നോ ബോണ്ടാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തരം ഒരു എഫക്റ്റിനെ നമ്മൾ നോ ബോണ്ട് റെസൊനൻസ് എന്നുകൂടി പറയാറുണ്ട് ഈ ഹൈപ്പർ കോൺജുഗേഷൻ പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ് കാർബൺ ആറ്റവുമായിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആൽക്കായൽ ഗ്രൂപ്പ്സിൻ്റെ നമ്പർ കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ഈ ഹൈപ്പർ കോൺജുഗേഷനും കൂടും ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു പ്രൈമറി കാർബോ കാറ്റ്യോൺ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ടു പ്ലസ് ഈ ടൈൽ കാറ്റ്യോൺ ഇവിടെ മൂന്ന് കോൺജുഗേറ്റീവ് സ്ട്രക്ചർ പോസിബിളാണ് അതായത് പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് കാർബണുമായിട്ട് ഒരു ആൽക്കായൽ ഗ്രൂപ്പാണ് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആ ആൽക്കായൽ ഗ്രൂപ്പിലെ മൂന്ന് കാർബൺ ഹൈഡ്രജൻ സിഗ്മ ബോൺസും ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള സ്ട്രക്ചേഴ്സാണ് ഇവിടെ വൺ ടു ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞ് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് അത് മൂന്നും ഇതിൻ്റെ കോൺജുഗേറ്റീവ് സ്ട്രക്ചറാണ് ടെറിഷറി കാർബോ കാറ്റ്യോൺ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ് കാർബണുമായിട്ട് മൂന്ന് ആൽക്കായൽ ഗ്രൂപ്പ് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും സി എച്ച് ത്രീ ത്രൈ സി പ്ലസ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒമ്പത് കോൺജുഗേറ്റീവ് സ്ട്രക്ചർ പോസിബിളാണ് ഇനി സെക്കൻഡറി കാർബോ കാറ്റ്യോൺ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സി എച്ച് പ്ലസ് സി എച്ച് ത്രീ ട്വൈസ് അവിടെ ആറ് കോൺജുഗേറ്റീവ് സ്ട്രക്ചർ പോസിബിളാണ് ഇനി പ്രൈമറി കാർബോ കാറ്റ്യോൺ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ടു പ്ലസ് ഇവിടെ മൂന്ന് കോൺജുഗേറ്റീവ് സ്ട്രക്ചർ പോസിബിളാണ് മീത്തായി കാറ്റ്യോൺ കാർബോ കാറ്റ്യോൺ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കോൺജുഗേറ്റീവ് സ്ട്രക്ചർ പോസിബിൾ